Also, ich versuche meine Bemerkungen einigermaßen zu kompromieren. Es geht um Bildungs- und Diabernivariationen, geschrieben zwischen 1819 und verwendet im Frühling 1823. Und Beethoven bekam vermutlich diese Einleitung ähm, von Anton äh, Diabelli, also Frühling 1819. Äh, das ist von einem anderen K Komponisten, Asmeyer. Alle haben so eine Kopie äh, des Diabelli Walzers erhalten mit Platz für eine Variation. Und, und mit der Bitte, eine Variation zu schreiben. Uh, und Beethoven hat tatsächlich in einem Brief, das stammt von uh, 23, uh, die Bellis Thema uh, aus Schusterfleck beschrieben. Um, und der Terminus Schusterfleck, das, da geht es um die Sequenzen im Thema. Also die Bellis Thema. Also das ist äh, das Themenblatt von Beethoven. Er schrieb Diabellis Thema oben und ähm, das ist die erste Seite ähm, des Werkentwurfs aus 1819, als er 23 Variationen skizziert hatte in einer Reihe aus Entwurf. Ähm, und hier, das ist die Rückseite. Ähm, zum Teil sind diese Skizzen äh, aus der späteren ähm, Zeit. Das ist hier Variation 23 äh, und das stammt äh, mit Sicherheit aus 1823, als er zurückkam, das Werk zu vollenden. Äh, das ist ebenso der Fall hier mit Skizzen für Variation 2. Weil Uh, in 1819 um, war die ganze Anlage anders. Und die erste Variation in Beethovens Konzert ist die dritte Variation, die wir es kennen. dem Auftakt wird zunehmend intensiver. Äh, in, ähm, schon in 1819 mit diesen ersten Variationen in einer Reihe ist eine logische Intensivierung ähm, des narrativen Verlaufs. Ähm, es gibt viele Handschriften, ich habe mich vor sehr vielen Jahren also mit dieser Situation beschäftigt man sieht, also zum Teil in Bonn, zum Teil in Paris, sogar in Montabon, auch in, in Berlin. Man kann das alles zusammensetzen und dann hat man eine, die folgende Übersicht äh, der Quellen. Und die, äh, das Themenblatt, das ist ganz oben äh, und das ist zusammen mit dem Autograph aus 1823 und erst 2010 in dieser zweibändigen Ausgabe vom Honor Beethoven Haus, auch mit einem Aufsatz dabei von mir, äh, falls Sie das nicht kennen, Sie können das ansehen. Ähm, das ist äh, äh, ziemlich einleuchtend, 
weil man merkt, äh, also vieles über die Entstehung dieses Werkes und, und wie gesagt, also der springende Punkt besteht darin, dass Beethoven bis Sommer äh, 1819 23, also zwei Drittel der Variationen ähm, komponiert hatte in einer Vorform, ähm, dann ließ er das Werk beiseite und erst Ende 22 und äh, im Frühjahr 23, also als er fast fertig mit der Messe Solemnis war und dann äh, praktisch dabei war, ernsthaft sich äh, kontinuierlich mit der 9. Symphonie zu beschäftigen wollte, äh, da hat er das Werk dann fertig geschrieben. So, das ist die Quellensituation und hier der ursprüngliche Plan. Und äh, ein bisschen mehr drüber, also wenn man dieser Entwurf mit dem vollendeten Werk vergleicht, man merkt, vielleicht ist das vor allem interessant in Bezug auf, das, auf die Endfassung. Weil man merkt, also die Reihenfolge aus 1819 ließ er so bestehen hat er eigentlich nicht geändert, aber dazu hat er Variationen 1 und 2 komponiert, auch Nummer 15 mittendrin und gegen Ende des Werkes vieles dazu komponiert, wobei er bestimmte Variationen nahm und hat sie dann ausgebaut als Gruppierungen. Und das ist natürlich in Bezug auf die psychische Gestaltung des Werkes äh, ein wesentlicher Aspekt. Ein wesentlicher Aspekt. Genau. Ähm, hier, das geht hier weiter um Einzelskizzen. Das ist äh, eine Variation 19, nicht in dieser Form übernommen. Äh, das ist vielleicht interessant dabei. Er skizziert das schon 1819 eine Introduktion, also eine Einleitung. Und das wäre also die Belichtung. So, das gelassen und dann hat er dann nicht durchgeführt, aber interessant, dass er das äh, sich vorgestellt hat. So, äh, kurz zurück zu diesem Plan. Ähm, wenn wir das überlegen, man merkt, also Version 1 und 15 und 25, die haben etwas gemeinsam, also eine gewisse auffällige Ähnlichkeit. Und das finde ich äh, irgendwie ähm, bedeutend. Weil die, die Belistina, ähm, also die, die melodische Oberfläche des Themas, hat Beethoven zunächst eher vermieden, aber dann bei diesen Variationen überhaupt nicht vermieden, sondern sehr pointiert übernommen. So für Variation 1. Die, 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 die Quark. 
Ästhetik vergleichen. Man hat manchmal Jean-Paul mit Beethoven verglichen. Also bei Jean-Paul gibt es äh, dieses Konzept vom Großen und vom Kleinen, vom Erhabenen und vom Gemeinplatz. Und er meint, das Erhabene, ähm, das ist die Kritik des Gemeinplatzes und ähm, äh, auf der anderen Seite 
ist das Triviale die Kritik des, äh, des Erhabenen. Und, und es, man hat dieses Zusammenspiel, wenn man das auf die diabelli weizen überträgt, ich würde sagen, Diabellis Thema ist das Kleine und das Gesamtwerk das Große, weil es so umfassend ist und es ist wohl kein anderes Werk Beethovens, wobei so viele Charaktere ins Spiel gebracht werden und das was man Parodie nennen könnte oder Anspielungen ähm, äh, als Anspielungen beschreiben könnte, das geht noch weiter. Also wir haben Bach schon erwähnt, äh, er macht zum Beispiel hier... Auf Mozart's Don Giovanni, Leporello, äh, der sich, äh, er schimpft darüber, dass er Tag und Nacht für einen Meister arbeiten muss, äh, äh, der ihn nicht schätzt. Und ähm, man, man bedenkt, dass also die Berli wollte natürlich, dass Beethoven fertig äh, sein äh, äh, mit dem Werk, also das fertigstellen würde. Und das hat vier Jahre gedauert. Also, das ist so ein, ein, ein sehr witzig in Bezug auf Mozart, auch in Bezug auf die Situation im Werk. Und, und, und das ist auch, äh, das ist 22, also direkt nach der Mitte des Werkes, weil der, ähm, der Punkt in der Mitte ist eigentlich, es ist nicht bei 16, es ist eher bei äh, 21, also mit der Zeitdauer. Weil gegen das Ende des Werkes werden die Variationen zum Teil richtig ausgedehnt. Das ist zum Beispiel äh, Variation 31, das bezieht sich wohl auf Nummer 25 der Goldberg-Variationen und das dauert fünf Minuten. Ähm, und man bedenkt auch, es gibt hier die Tendenz nach und nach mitten im Werk, auch wenn, wenn die meisten Variationen in C-Dur oder C-Moll sind, es gibt dann mehr und mehr Diversität und, und die Kontraste werden nach und nach drastischer. Und so bei Nummer 19, äh, Kanonen, man hat in 20 dann wieder ein, eine kanonische Variation oder Transformation. der ganzen Textur. Und das ist dann 21, ein Sprungbrett ähm, äh, zu einer Stelle im Werk, wobei diese Kontexte von außerhalb 
äh, sehr ausgeprägt werden. Also Mozart-Parodie, dann eine Parodie der Klaviervirtuosität in 23, dann die Fugette, dann noch eine Anspielung auf Diabellis Walzer in 25 und dann Improvisierung weiter im Rhythmus mit 26. Na, das ist sehr interessant. Weil hier bei 27, man hat vielmals, also diesen Dissonanzen, Hauptton und Terz. Und, ähm, Das heißt, die Dissonanzen werden sehr ausgeprägt. Aber was ist das eigentlich? Das ist der Schusterberg. Und deshalb, das ist ein, ein sehr kürzlich eigentlich, wie er diese Stelle nimmt. Und er treibt das aufs Extremste, aber dann noch extremer in, in 28. und ein Platz geschaffen wird dann für 29. Auch etwas Bachisch, vielleicht ein bisschen so wie. sehr polyphon und dann 31 wie ähm, ein, äh, eine große lyrische Variation, die vergleichbar wäre mit, äh, mit, den, mit dieser verzierten chromatischen Variation der Goldberg-Variation. Am Beethoven kannte die Goldberg-Variation, das ist also belegt. Ähm, er kannte sie schon seit 1802. Ähm, und äh, dann geht es äh, zur vorletzten Variation, obwohl das keine Variation im strengsten Sinne ist. Das ist eine Transformation aus Fliege und, und jetzt eine energische. Das ist so konzipiert, dass, es, dass die Fuge immer dann... Und es erreicht 
rhythmisch gesehen nie das Ziel, bis wir hier. Und jetzt hier. Zurück. Und das ist der Weg zurück. aus dieser letzten Zeit, aus 23. Und das bringt uns eigentlich zu dieser Angelegenheit. Was hat er inzwischen geschrieben? Und bei der letzten Klaviersonate, das ist auch Semo C-Dur. Und das Thema ähm, des Variationensatzes von Opus 111. Man kann bei den Skizzen auch sehen, das war ursprünglich anders. Und Beethoven hat das so geändert, dass man Das heißt, man könnte sagen, bei bestimmten Variationen, auch beim äh, allerletzten der Diabelli-Variationen, Beethovens Vorbild war nicht mehr Diabellis Walzer, es war eher das ariette thema aus Opus 111. Und man merkt das auch, wenn wir zum Schluss kommen, zum Beispiel hier. Es ist verbunden irgendwie im Konzept. Um, und um, dann kommt das vielleicht dazu, ich weiß, ich, ich spreche vielleicht zu lang. Um, es kommt dazu, dass uh, in einem Werk, wobei es sehr viele Anspielungen gibt, um, wie erwähnt, auf Mozart und wohl auf Händel und Bach. Um, dass wenn wir zum Schluss kommen bei der allerletzten Variation und wir haben auch gewisse Affinität strukturell gesehen, ich würde sagen, ähm, Opus 111 haben wir Passagen wie hier. Das, äh, 
Und das geht in die Richtung einer Verklärung. Ähm, in beiden Filmen. Das heißt, äh, wenn wir weiter denken in diese Richtung, dann viele Anspielungen und äh, am Schluss in der 33. Variation ist wohl eine starke Affinität zur, zum letzten Satz der letzten Klaviersonate, das ist auch die 32. Klaviersonate mit Opus Zaun, dann ist das vielleicht aus dem Selbstzitat zu interpretieren. Und das bringt mich vielleicht zum Schluss. Ja, das, das würde zu weit führen. Das geht mehr um Opus 111. Um, und äh, ich habe wahrscheinlich jetzt genug gesagt, ich muss äh, nur um Verständnis bitten, ähm, weil ich seit einer Weile äh, das Werk nicht öffentlich gespielt habe. Äh, und ähm, so ich tue, wir sehen, was geschieht. Was geschieht. <lacht>